今回はですね東京銀座にある広島県のブランドショップタウにやってまいりました2012年にオープンしたタウ広島県の魅力を東京から発信する拠点として特産品や工芸品カープやサンフレッチグッズなど広島ゆかりの品々が取り揃えられているはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。広島ブランドショップタウンの村上と申します。ここで、まあ、全体の店長をやらせてもらってます。おお、店長そうです。今回は店長を務める村上翔平先生が、タウンの魅力を解説。はい、じゃ、今日はどんな授業なんですか。はい。まあ、全国に届け、広島の宝ということで。だって、ここってすごいんでしょ売り上げも。上位、三位以内に。入るようになってきました近年やっぱり広島ブームというか、まあ、いろんなカープもそうですし、うんまあ、レモンブームもあったりですね、はいはいまあ、いろんな追い風に乗りながらなんとかこの位置までたどり着こうとしましたなんと驚くなかれ都内におよそ70ある自治体のアンテナショップの中で売り上げは北海道に次ぐ堂々の2位タウっていうのはどういうところなのかとか地下1階からこの3階まで4フロアで成り立ってまして。地下1階一応和食のお店をやってます店内も友の浦とか尾道のようなあの古い町並みイメージした落ち着いてくつろいでもらえるような空間に広島の魚の美味しさとかそういうところを知ってもらうために一応やってます他にもご当地料理や県産の食材を使った料理が味わえるレストランも併設広島の魅力がぎゅっと詰まった施設になっているまあ1階が、まあ、広島カフェということで、まあ、金券みたいにまあブームになっているものとか、うんまあ、その時々の広島の旬なものを味わえる、まあ、2階は広島のお好み焼き文化そのものを伝える店として一応ここオリジナルでやってます3階はあの広島の食材を使ったイタリアン普段営業してまして、うんまあ、ピザなんかも夜も500円から提供していてもう気軽にフランクに使っていただけるような感じになってますパン作りっていうのが一つここの目的ではあるのでここに来て広島の良さに触れてもらって、うんまあ、広島に行ってもらいたいとかじゃあここでいろいろと宝探しができることですねそうです広島の名品が揃うショッピングフロアでその魅力を体験することにお菓子とかは相当売れるでしょうもみじまんじゅうもバラ売りかなり多く川通り餅はどこですか川通り餅はうち取り扱いないんですよ、うん、<笑>そうなんですよ聞きました皆さん<笑>川通り餅がないのそうなんですこれなんでなんですかえっ、ー、とまあちょっとメーカーさんの意向もあってですねやっぱり県外にはほとんど出さないっていういろんな考え方があってこれまたいいですねそう,、はい、そういう何かこう思いも感じますねそ,そうですね,ね、はい、はーはーじゃあこれは広島に来て言うことになるのかここの会社も広島だったんだっていうのもね,、はい、ね結構あると思いますよでまたレモンずっと長いこと生きててレモンがここまでフィーチャーされたのはここ最近ですよそうですレモン関連の商品だけで100アイテムぐらいは、うん、こういうフェアもやってるんだそうです、はい、竹原フェア、はい、<笑>えー、うさぎのしょんべん<笑>もう我々も知らないレモンポン酢そうですはいあーそうか竹原っつったらあのうさぎ島奥の、はい、島か島、はい、そんなお店の売り上げベスト3に入る商品を直樹が予想することにこれかーこれいくかーダントツの1位だと思いますよもみじまんじゅうはもみじまんじゅうも人気なんですけど、うん、3位には入ってないです入ってないの<笑>入ってないですあーじゃあこう八作ゼリーとかかな<笑>因の島の八作ゼリー八作ゼリーもかなり上位なんですけど3位には入ってないです全然わからんわちょいと誘導してください、はい、その辺りこの辺も近いですこの辺りの辺、はい、何わかんないでまあこの中だったらもうこれしかないガセトダのレモンケーキしか正解ですはあレモンケーキが今来てるそうです一応レモンケーキが1位です1位なの<笑>こんだけ種類があって、はあ、でまあバラ売りで買えるっていうので結構いろいろいくつか試し買いをされるお客さんとかかなり多いですねそうですか、はい、まあ一番数売れてるのはこれ,これですよね、はい、なんですけどああ、まあ、結構
人気あるのはこの味場農園さんのレモンケーキ本当レモンをのだ育ててる農家さんが作られてるレモンケーキ、はあ、味場農園さんカープのっけましたこれがねチートスイチートスイねだってこっちがプチスイいいっすねじゃあプチスイを食べてみる、はい、うんうんうんブチスイブチスイあーでもうまいなーもうまさかの1位が飛び出しましたから<笑>そうですね,ね普通3位からいくでしょ<笑>こういうところがね店長はまだまだテレビを知らない<笑>まだ知らないあえまさかこのこれ限定はしないそうですね限定はじゃあもう柿商品柿関連っていうことですかまあ惜しいんですけど何どれまあ柿のオイル漬けですねめちゃめちゃ味が凝縮してるというかねで,ねでオイルに逃げるかと思いきやもうそこにちゃんとうまみがとどまってるというかねすんげえうまいんですよいよいよお待たせしました<笑>第3位でございますいいですかどれですか第3位まあもうこの辺ですあーガンスそうですうわーすごい第3位か、はい、これが多分あの一番オープン当初からまあ一番売り上げが伸びた商品じゃないかなっていうぐらい、はい、もうかなりまあ新しいお客さんにもファンが広がった商品ですね東京の皆さんにどんどんどんどん、はい、ねアピールできてるというこれ大穴でって言ったら失礼だけど、はい、大ヒット商品っていうのはあります広島の方は知ってると思うんですけど、はいはい、千字柄とかですね千字柄知らない人が手に取りづらいんですけど取りづらいですよ<笑><笑>取りづらいですよこれ<笑>何これってなりますもんねでもやっぱちょこちょこなんか試食販売とかをしていくとそれで一回食べるとやっぱりこういうのが一番癖になる伸びますね続いては2階フロアへさて2階は、はい、ああやっぱり新井さんありがとうということで、はい、あの向こうは熊野筆、はい、あらまたちょいと雰囲気がもう全然違うんだねで、ね、素敵な雰囲気じゃないですかお酒もいっぱいありますからねどういうところを中心に集めてらっしゃるんですかそうですね、まあ、やっぱりあの県内の、まあ、ほぼ全域の酒蔵の日本酒を扱ってはいます、ね、おすすめは何かありますそうですね、まあ、最近まあ日本酒ももちろん味わっていただきたいんですけど、うん、広島で作られているジンがかなり人気あってジンはいへえこれ知らない桜尾っていうんですかそうです、まあ、桜尾っていう場所の初開地の場所の名前なんですけどねえはい、あの,の喉越しで楽しんでるんだけどやっぱそれ以上に鼻で楽しめるというか広島いいとこたくさんある本当にいいとこたくさんあるわあ、はあ、こちらからよし<笑><笑>そして広島県産の食材が味わえる3階のイタリアンレストランへ。もう今回は広島三好のキリリポークを使ったボロネーゼパスタをご用意しました、ねうん、キリリポークはいキリリの里そうですキリリ,キリ,リのまたもう思いついた時みんなイエーイって言ったでしょうね<笑>うんうんおいしい<笑>それにつきますよ<笑>一緒に食べますか<笑>いやいやいやいやもう食レポとかされたことありますいやないですないですもうぜひぜひ<笑>ないです、うん、やっぱキリルポークなんで豚の甘みが違いますね<笑><笑>はい、はい、ご覧になっていただいていかがでしたでしょうか本当にこの広島っていうのはこう凝縮されてるなっていうイメージがありますねだから山があってで海があることによってそれだけじゃなく島もたくさんあるじゃないですか
、だから柑橘類なんかもね、はいうん、本当にたくさんできるし、ね、いいものがぎゅっと詰まった感じで改めてね広島いいじゃないと思いましたよ。しかもここを回るだけでもう全部回れますねそうですねね、はい、広島県の反拡大の一翼を担うタウン他にもこんな取り組みがあの災害直後からですね、うん、まあかなりお客様からも心配する声をここに寄せていただいたりとかあのなんとかここを通じて応援できないかっていう声もいただいたり、うんえー、まあ広島からもですね、まあ西根隆二さんご近所として、うんまあ、あの中島さんにもご協力いただいて、<笑>言わんといて言わでしょうが、<笑>えー、<笑>もう本当にあの炎天下の中、店頭に立っていただいて、一日中あのあ献金を声かけしていただいて、まあ、かなりお客様からも多くの現金を、ねはい、お預かりすることになりました。四、うん、月から。募金を受け付けを始めて、うん、まあ8月末の段階でまあ約1400万円超える募金が集まりました。ありがたいですね。すね本当に。まあ本当に皆さんのご協力をおかげで、うんはい、本当にいろんな方がやっぱり広島への思いっていうものを持ってここに来られてるんだなっていうのを改めて実感をしました。ねはい、広島県の情報発信拠点として進化を続けるタウから今後も目が離せない。今後の展望は、まあ、まだまだ僕らも知らない魅力ある商品とか広島のまあ営みっていうものがあると思うので、まあ、そういったものを新しい魅力をここでどんどんどんどん発信をしていきたいなと、まあ、あとはまあ店舗にまあ多くのお客様が来ていただけるようになったので、まあ、広島のメーカーさんと一緒になって、まあ、ここを通じて販路拡大の起点になったりとか、まあ、そういった広島の事業者さんの支援っていうものをもここを活用してやっていきたいなと。持ってます。はい。